हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मुकेश मुंडरा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मुंडरा क्लासेस में आज इस वीडियो में बात करूंगा क्लास ट्वेल्थ आरबीएससी बोर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर मैं एक नॉवेल की जी हाँ हम आज आपके कोर्स में जो नॉवेल है जिसका नाम है इनसाइड द हवेली उसकी बात करेंगे उस पर अध्ययन करेंगे उसकी स्टडी करेंगे ठीक तो, <coughs> तो चलिए बात करते हैं ये जो इनसाइड द हवेली है उसे लिखा है रमा मेहता ने कहने का मतलब हो गया इसके जो ऑथर है इसकी जो लेखिका है उनका नाम है रमा मेहता ठीक तो हम सबसे पहले रमा रमा मेहता के बारे में स्टडी कर लेते हैं उनके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं ठीक हम पहले उनको देख लेते हैं कुल मिलाकर हम रमा मेहता की बात कर लेते हैं सबसे पहले ठीक जो कि इस नॉवेल की ऑथर है चलिए सुनिएगा रमा मेहता वॉज बोर्न इन नैनीताल इन इंडिया इन नाइनटीन कहने का मतलब उन्नीस में नैनीताल में रमा मेहता का जन्म हुआ था नेक्स्ट सुनिएगा शी डिड हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन फिलोसफी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी कहने का मतलब हो गया उन्होंने फिलोसफी में ठीक फिलोसफी में उन्हें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से नेक्स्ट बात शी इज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड टू दी आई एफ एस ये बहुत अच्छी बात है ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये पहली महिला ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने या जिन्हें कहने का मतलब आई एफ एस में अपॉइंट किया गया ये पहली महिला थी जिन्हें आई एफ एस में अपॉइंट किया गया आई एफ एस कहने का मतलब इंडियन फॉरन सर्विस ठीक तो उसमें इन्हें अपॉइंट किया गया था और ये अपॉइंट होने वाली पहली महिला थी चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शी मैरी जगत मेहता उनके पति का नाम जगत मेहता था ठीक नेक्स्ट सुनिएगा शी डॉक्यूमेंटेड एंड आइडेंटिफाइड मैनी हिडन साइलेंट मैनी हिडन साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन कहने का मतलब हो गया कि उन्होंने इंडियन ठीक है इंडियन फैमिली की जो वैल्यूज होती है उनके जो ट्रेडिशन होते हैं ठीक उनको उन्होंने उन पर उन्होंने काफी लेखा जोखा किया और उनको उन्होंने पहचाना और उनमें भी किसकी बातें की उनके कुछ चुपे हुए उनके कुछ शांत पड़े हुए कुछ मुद्दे थे ठीक उनका उन्होंने लेखा जोखा किया और उन्हें उन्होंने पहचानने की कोशिश की कहने का मतलब उन्होंने उन पर अध्ययन किया ठीक है नेक्स्ट बात सुनिएगा मैंने लिखा इंडियन फैमिली वैल्यूज एंड ट्रेडिशन कुल मिलाकर भारतीय फैमिली की जो वैल्यूज होती है जो ट्रेडिशन होती है उन पर अध्ययन किया नेक्स्ट बात सुनिएगा हर वर्क्स इंक्लूड इश्यूज फ्रॉम द सोशियो पॉलिटिकल लाइफ हिस्ट्री कल्चर रूरल लाइफ इटीसी कहने का मतलब हो गया कि उनके जो कार्य है है ना उनके कार्य में क्या क्या शामिल किया उन्होंने तो मैं आपको बताता हूं उन्होंने अपने कार्यों में शामिल किया सोशियो पॉलिटिकल लाइफ कहने का मतलब भारतीय जीवन में जो सामाजिक जीवन है भारतीय जीवन में जो राजनीतिक जीवन है उसे शामिल किया गया ठीक हिस्ट्री इतिहास को शामिल किया गया कल्चर सभ्यता को ठीक शामिल किया गया एंड रूरल लाइफ और जो ग्रामीण जो जीवन होता है उसे ठीक शामिल किया गया किसके द्वारा रमा मेहता के द्वारा अपने कृतियों में इन सारी चीजों को उन्होंने शामिल किया था नेक्स्ट आगे सुनिएगा The principal theme of Rama's writing is the position of women in a tradition bound but rapidly changing India. कहने का मतलब हो गया उनका जो main जो ठीक जो theme था ठीक है कहने का मतलब उनकी जो writings थी है ना उसका जो मुख्य जो बिंदु था ठीक उनकी ज्यादातर writings का जो मुख्य जो बिंदु होता था ठीक जो मुख्य जो विषय होता था जो central idea होता था जो theme होता था उसके बारे में बात होती है कि उनकी writings में आपको एक चीज दिखाई देती है और वो चीज होती है कौन सी कहने का मतलब ऐसा भारत जो कि परंपराओं से बंधा हुआ है लेकिन लगातार बदलता जा रहा है है ना ऐसा भारत जो परंपराओं से बंधा हुआ है लेकिन लगातार बदलता जा रहा है ऐसे भारत में औरतों की स्थिति कैसी है ठीक है ऐसे भारत में औरतों की स्थिति कैसी है ज्यादातर उन्होंने इसी बिंदु पर विचार अपने प्रकट किए हैं अपनी रचनाओं में ठीक तो कुल मिलाकर यही बिंदु उनका सेंट्रल आइडिया होता है यही बिंदु उनकी राइटिंग्स का थीम होता है ठीक है जिसे हम प्रिंसिपल थीम कह सकते हैं तो यहां पे मैंने यही बात बताई तो कुल मिलाकर वो विमेन्स के बारे में काफी स्टडी करती हैं भारत में औरतों की कैसी कंडीशन है ठीक उसके बारे में वो बहुत ज्यादा अध्ययन करती है उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत ही ज्यादा इस चीज को जगह दी है चलिए अब हम बात करते हैं आगे उनके कुछ वर्क्स की बातें हो रही हैं, ठीक तो सबसे पहले मैंने बताया रामू अस्टोरी ऑफ इंडिया जिसे 1966 में पब्लिश किया गया था ठीक उसके बाद में दूसरी उनकी जो कृति है वो है द लाइफ ऑफ केशव जिसे 1969 में 
पब्लिश किया गया था उसके बाद उनके कुछ क्रिटिकल एसेज हैं जिसमें पहला नाम आता है द वेस्टर्न एजुकेटेड हिंदू वुमन 1970 में इसे पब्लिश किया गया था और दूसरा जो है वो द हिंदू डाइवर्स वुमन 1975 में इसे पब्लिश किया गया था तो इनके कुछ खास है ना कुछ मुख्य कार्य है ठीक जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहां पर आपको बताया तो चलिए ये सारी बातें थी हमारी ऑथर ठीक जो कि इनसाइड द हवेली की ऑथर है ठीक जिनका नाम है रमा मेहता हमने इनके बारे में देखा है अब हम बात करते हैं आगे हमारे नॉवल की ठीक तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस नॉवल के थीम की सेंट्रल आइडिया की है ना इसकी विषय वस्तु की या केंद्रीय विचार की ठीक कि खासकर ये क्या बात करता है तो सुनिएगा द नॉवल डील्स विथ थीम ऑफ साइलेंस एंड एडजस्टमेंट कहने का मतलब हो गया ये जो नॉवल है वो खासकर आपको चुप्पी और एडजस्टमेंट है ना चुप्पी साइलेंस चुप्पी और एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट का मतलब हो गया तालमेल ठीक या सामंजस्य तो ये चुप्पी और सामंजस्य की बात करता है ये जो नॉवल है वो चुप्पी और सामंजस्य को बताता है ठीक खासकर इनसाइड द हवेली इज अ ब्यूटीफुल वर्क ये जो नॉवल है जिसका नाम है इनसाइड द हवेली वो बहुत ही प्यारा कार्य है ठीक अबाउट एन एंशियंट एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ किसके बारे में प्राचीन और परंपरावादी जो तरीके थे जीवन जीने के ठीक है प्राचीन और परंपरागत जो तरीके थे जीने के जो जीवन के जो तरीके थे उनके बारे में ये बहुत ही प्यारा कार्य है चलिए इट इज एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ये एक रोचक विवरण है है ना काफी रोचक विवरण है आ, किसके बारे में आप सिस्टम एक सिस्टम के बारे में ठीक दैट एग्जिस्टेड सिंस फ्यूडल टाइम वो सिस्टम जो सामंतवादी टाइम से है ना राजा महाराजाओं के टाइम से प्राचीन समय से ठीक हमारे देश में चला आ रहा है उस सिस्टम के बारे में बहुत ही रोचक विवरण है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं द थीम ऑफ नॉवल इज ना इधर विक्ट्री एंड सॉरी नॉट डिफिट आ, इस नॉवल का जो थीम है ठीक जो विषय वस्तु है वो न तो किसी प्रकार की विजय को बताती है न तो किसी प्रकार की विक्ट्री को बताती है और न ही किसी प्रकार की डिफिट न ही किसी प्रकार की हार को बताती है कहने का मतलब इसमें किसी को है ना जीतना या किसी का हारना नहीं बताया गया इसमें तो एक प्रकार का संतुलन बताया गया एक प्रकार का बैलेंस बताया गया है ठीक है तो देखिएगा इट बैलेंसेज दिट आइडिया ऑफ मॉडर्निटी एंड ट्रेडिशन विद हार्मोनी एंड अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब गया ये तालमेल बिठाती है ये बैलेंस करती है ये जो कहानी है ये जो नॉवल है ये बैलेंस करता है ठीक है ये संतुलन बिठाता है काफी समझदारी के साथ और काफी सामंजस्य पूर्ण तरीके के साथ ये संतुलन बिठाता है किस किस के बीच में मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के जो ऑपोजिट जो आइडियाज हैं उनके बीच में कहने का मतलब क्या कि इस कहानी में तालमेल बिठाया गया है मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल है ना जो आइडियाज हैं ठीक जो ट्रेडिशन के जो आइडियाज हैं जो मॉडर्निटी के जो आइडियाज हैं उन दोनों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन तरीका का बैलेंस बताया गया है दोनों ही चीजों को लेकर चला जा रहा है इस कहानी में है ना न तो मॉडर्निटी को छोड़ा जा रहा है ठीक है न ही ट्रेडिशन को छोड़ा जा रहा है नहीं सिर्फ मॉडर्निटी को अपनाया जा रहा है नहीं सिर्फ ट्रेडिशन को अपनाया जा रहा है बल्कि इसमें दोनों के साथ है ना दोनों को साथ रखते हुए एक जीवन बताया गया है तो कुल मिलाकर बैलेंस है है ना मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के आइडियाज के बीच में जो कि अपोजिट है ठीक तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट द नॉवल प्रेजेंट द सागा ऑफ गीता ये जो नॉवल है वो एक प्रकार की कथा है एक प्रकार की कहानी है ठीक गीता नाम की लड़की की है ना अब गीता के बारे में बताया गया एन एजुकेटेड लवली एंड स्पॉन्टेनियस बॉम्बे गर्ल ये लड़की बॉम्बे से आई हुई है काफी स्फूर्तिवान है ठीक काफी जिंदा दिल है शिक्षित है ठीक तो कहने का मतलब ऊर्जावान लड़की है शिक्षित लड़की है और बॉम्बे से आई हुई है Who enters the हवेली as the bride of Ajay Singh? और वो क्या करती है अजय सिंह नाम के व्यक्ति से शादी करती है और अजय सिंह की हवेली में प्रवेश करती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं गीता फाइंड इट हार्ड टू एडजस्ट एंड एडेप्ट हर सेल्फ टू द रिवर्स एंड कन्वेंशनल वेज ऑफ द हवेली कहने का मतलब क्या हो गया कि जब गीता उस हवेली में प्रवेश करती है तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है ठीक है तालमेल नहीं बिठा पाती है और अपने आप को कहने का मतलब वहां के जो माहौल है उस माहौल में अपने आप को ढाल नहीं पाती है ठीक है तो देखिएगा क्या लिखा मैंने मैंने लिखा है कि गीता फाइंड इट हार्ड है ना गीता को काफी मुश्किल नजर आता है टू एडजस्ट एंड एडेप्ट हर सेल्फ टू द रिगोरस एंड कन्वेंशनल वेज ऑफ द हवेली हवेली के वो जो रूढ़ीवादी वो जो कठोर है ना वो जो परंपरावादी जो तरीके हैं उन तरीकों के बीच में है ना अपने आप को व्यवस्थित करना अपने आप को बिठाना अपने आप के साथ तालमेल बिठाना ठीक है या कहने का मतलब उन कठोर तरीकों को है ना अपनाना उसे काफी हार्ड लगता है आप समझ गए होंगे नहीं समझे मैं दोबारा बता देता हूं कि ये जो गीता है वो अपने आप को उस हवेली के जो परंपरावादी और जो रूढ़ीवादी ठीक है जो कठोर जो नियम है उन नियमों के बीच में वो अपने आप को ठीक एडजस्ट नहीं कर पाती है 
ठीक वो अपने आप को उनके बीच में ढाल नहीं पाती है तो उसे ढालने में अपने आप को एडजस्ट करने में उसे काफी मुश्किल लगता है क्यों क्योंकि वो तो एक खुले ख्यालों की लड़की है वो एक बॉम्बे से है ना एक शिक्षित लड़की है बॉम्बे से आई हुई है एक ऐसे सिटी से आई हुई है जहां पर लड़के लड़कियों को कहने का मतलब एक साथ रखा जाता है कुल मिलाकर वे एक साथ पढ़ते हैं एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं ठीक लड़के लड़की आपस में बात करते हैं लेकिन अब वो जहां आई है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पर पूर्ण रूप से रूढ़ीवादी तरीकों को अपनाया जाता है पूर्ण रूप से परंपरावादी तरीकों को अपनाया जाता है प्राचीन जीवन को अपनाया जाता है ठीक तो कहने का मतलब मॉडर्निटी वो पूरे मॉडर्न सिटी से आई है बॉम्बे से आई है तो उसकी मॉडर्निटी होगी और अब उसके सामने कौन है ट्रेडिशन है ना तो कहने का मतलब हो गया यहां पर वास्तव में दो प्रकार के ऑपोजिट ठीक आइडियाज हैं जो कि एक आइडिया है कहने का मतलब मॉडर्निटी का और दूसरा है ट्रेडिशन का तो इन दोनों के बीच में एक प्रकार का तालमेल बिल्कुल बिठाया गया है तो ये जो लड़की है वो बिल्कुल बॉम्बे से आई हुई है ठीक जो मॉडर्न है तो अपने मॉडर्न होने के कारण वो ट्रेडिशन लाइफ जो है उसके बीच में है ना या ट्रेडिशन लाइफ के साथ में अपने आप का वो तालमेल बिठा नहीं पाती है इस प्रकार की बात बताएगी चलिए इसके बाद में हम क्या कहते हैं आगे सुनिएगा इन विच वो जो हवेली है उसके बारे में बात हो रही है इन विच वीमेन ऑब्जर्व पर्दा है ना और उस हवेली में सारी औरतें क्या रखती है पर्दा रखती है मैंने बता दिया ठीक है ट्रेडिशन से भरपूर है ये हवेली तो कहने का मतलब ट्रेडिशन uh, से भरपूर इस हवेली में वो तालमेल नहीं बिठा पाती है क्यों क्योंकि वो काफी मॉडर्न लड़की है चलिए बात करते हैं आगे गीता फाइंड्स हर सेल्फ इंट्रैक्ट एंड इनकेज इन वास्ट हवेली गीता अपने आप को है ना गीता अपने आप को कहने का मतलब एक प्रकार से पिंजरे में कैद है ना एक प्रकार से जाल में कैद अपने आप को पाती उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि मुझे किसी पिंजरे में डाल दिया गया हो किसी जाल में डाल दिया गया हो उसे ऐसा लगता है ठीक उस हवेली में आकर तो आगे देखिएगा तो गीता फाइंड सर सेल्फ इंट्रैक्ट एंड इनकेज इन वास्ट हवेली इन सर्किल ऑल द टाइम बाय वीमेन और उसे वहां पर औरतें जो है वो सारे दिन घेरे रहती है ठीक है उन्हें एक ही कक्ष में रहना है कहने का मतलब उन चार दीवारी के बाहर गीता को कहीं नहीं जानी है ठीक है कहीं नहीं जाना है और उसकी कोई भी कहने का मतलब एक प्रकार की प्राइवेट लाइफ नहीं रही है क्यों क्योंकि उसको हर टाइम जो है औरतें घेरी हुई रहती हैं औरतें भले वो दासियां हैं भले उसके परिवार की औरतें हैं लेकिन कहने का मतलब वो हर दम औरतों से घिरी हुई रहती है तो कहने का मतलब इस प्रकार का जो ट्रेडिशन है है ना ये जो ट्रेडिशन वे ऑफ लाइफ है ठीक कहने का मतलब क्या कि ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है उस ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में अपने आप को वो एडजस्ट नहीं कर पाती है ऐसे माहौल में वो अपने आप को कहने का मतलब थोड़ी सी कैद होना समझती है उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसे कैद कर लिया गया है चलिए इसके बाद में बात करते हैं आगे तो सुनिएगा शी इज कंडेम टू अ लाइफ सेल्फ डिनाइल आइसोलेशन एंड अटर डिस्ट्रेस कहने का मतलब क्या वो एक इस प्रकार की जिंदगी जी रही थी है ना वो इस प्रकार की जिंदगी जी रही है जो जिंदगी आत्मत्याग वाली है जो जिंदगी अकेलेपन वाली है जो जिंदगी निराशाओं से भरी पड़ी है तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए वो शापित हैं, वो अभिशप्त हैं, ठीक है इस प्रकार बताया गया कि भाई कुल मिलाकर वो निराशाओं में भर चुकी है वो अकेली रहती है ठीक वो अकेलापन महसूस करती है और उसके बाद उसने अपने तरीकों को छोड़ दिया है कहने का मतलब गया उसका जो वास्तविक जो जीने का जो स्टाइल था है ना अब वो उस स्टाइल में जी नहीं पा रही है उसने आत्मत्याग कर दिया है है ना उसे आत्मत्याग करके जीना पड़ रहा है तो इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए वो शापित हो गई है ठीक आगे देखिएगा तो ऐसा उसे अपनी जिंदगी शापित क्यों लग रही है ठीक तो कारण क्या है तो ड्यू टू द फॉल्ट फाइंडिंग नेचर ऑफ हर मदर इन लॉ एंड अदर वुमन इन द एंड अदर वीमेन इन द हवेली ऐसा उसकी सासू माँ और हवेली में जो दूसरी औरतें हैं चाहे वो दासिया हो नौकरानिया हो या इनके कोई रिश्तेदार हो ठीक तो वहां की जो औरतें हैं उनमें कहने का मतलब आ, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है है ना कमियां ढूंढना ठीक तो वे बार बार गीता की कमियां ढूंढती रहती हैं तो उनके इस नेचर के कारण ही उसे ये जो जिंदगी है वो शापित लग रही है ठीक है आगे देखिएगा गीता बीइंग एन इंडिपेंडेंट न्यू वुमन कहने का मतलब क्या गीता जो है वो नए विचारों वाली स्वतंत्र विचारों वाली लड़की है ठीक है नए जमाने की लड़की है मॉडर्न लड़की है जो कि स्वतंत्र विचारों वाली है ठीक इनिशियली स्ट्रगल्स टू मेंटेन हर इंडिविजुअलिटी इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ द हवेली पहले पहले उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ता है जब वो शादी करके हवेली में आती है ठीक तब उसे पहले पहले काफी स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए है ना मैंने लिखा है इनिशियल स्ट्रगल्स टू मेंटेन हर इंडिविजुअलिटी उसकी जो वास्तविकता है है ना उसका जो व्यक्तित्व है उसका वो विशेष प्रकार का जो व्यक्तित्व है विशेष प्रकार का क्यों कहा है क्योंकि कहने का मतलब यहां 
जो हवेली है हवेली ट्रेडिशंस को लेकर चलती है है ना वो रूढ़ीवादी है वो परंपरावादी है जबकि ये जो लड़की है वो बॉम्बे से आ रखी है और मॉडर्न लड़की है है ना मॉडर्न जमाने की लड़की है स्वतंत्र ख्यालों वाली लड़की है तो कुल मिलाकर उसका ये जो व्यक्तित्व है वो विशेष प्रकार का व्यक्तित्व है ठीक तो कहने का मतलब क्या हो गया इनिशियल स्ट्रगल्स टू मेंटेन हर इंडिविजुअलिटी है ना वो अपने इस प्रकार के विशेष व्यक्ति व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए हवेली में स्ट्रगल करती है पहले पहले ठीक बट लेकिन ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू एडमायर लेकिन धीरे धीरे है ना वो प्रशंसा करने लग जाती है इट्स ट्रेडिशन एंड एक्सेप्ट द वॉम अफेक्शन ऑफ द पीपल कहने का मतलब लेकिन धीरे धीरे बाद में जैसे जैसे वो वहां पर टाइम बिताती है ठीक हवेली में रहती है जैसे जैसे टाइम बीतता है तो उसके बाद में वो अपने ट्रेडिशन का कहने का मतलब मान सम्मान करने लगती है उनकी प्रशंसा करने लगती है है ना उन्हें वो अपनाने लगती है उनकी प्रशंसा करने लगती है उसे वो अच्छे लगने लगते हैं और वो एक्सेप्ट करती है एंड एक्सेप्ट द वॉम अफेक्शन ऑफ द पीपल और उस हवेली के जो लोग हैं उनका जो गर्माहट भरा जो प्रेम है उस प्रेम को भी वो स्वीकार करने लगती है ठीक तो इस प्रकार कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी आपको बताया ये पूरा का पूरा थीम है आपके इस नॉवेल का जो भी मैंने आपको सारी चीजें बताई वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है थीम के बारे में विषय वस्तु के बारे में ठीक चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट चलिए अब हम बात करते हैं इस कहानी में इस नॉवेल में जो मुख्य पात्र है जो मेन कैरेक्टर्स है उनके बारे में ठीक है तो आइए बात करते हैं सबसे पहले नाम बताऊं मैं आपको तो संग्राम सिंह जी ठीक है संग्राम सिंह जी इस हवेली में है ना जो परिवार है उस परिवार में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है ठीक है संग्राम सिंह जी की पत्नी का नाम है भाभा शाह चलिए संग्राम सिंह जी और भाभा शाह भाभा शाह के पुत्र का नाम है भगत सिंह जी ठीक है इन दोनों के पुत्र का नाम है भगत सिंह जी और भगत सिंह जी ने शादी की कवरानी शाह से ठीक है अब भगत सिंह जी तथा कवरानी शाह से पुत्र हुए अजय सिंह जी कहने का मतलब इन दोनों के पुत्र का नाम है अजय सिंह ठीक अजय सिंह जो है शादी करते हैं गीता से और मैं आपको बता देता हूं गीता जो है वो हमारी कहानी की हमारे नोवेल की प्रोटेगनिस्ट है कहने का मतलब नायिका है ठीक तो गीता से शादी करते हैं अजय सिंह जी और अजय सिंह जो है वो भगत सिंह जी और कबराणी शाह के पुत्र हैं बेटे हैं तथा संग्राम सिंह जी तथा भाभा शाह के क्या है पौत्र या पोते हैं ठीक चलिए अब अजय सिंह जी तथा गीता से दो बच्चों का जन्म होता है एक लड़की जिसका नाम है विजय भाई शाह और एक लड़का जिसका नाम है विक्रम सिंह ठीक तो कुल मिलाकर ये मुख्य परिवार है है ना इस हवेली में ये परिवार है ठीक हवेली में आ, परिवार के सदस्य हैं अब इनके अलावा कहने का मतलब कुछ नौकर हैं है ना कुछ नौकर नौकरानियां हैं वे भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं इस कहानी में तो हमें इनके बारे में भी यहां पर देख लेना चाहिए तो आइए देखते हैं कौन कौन से नौकर नौकरानियां जो अहम भूमिका निभा रहे हैं तो उनकी बात करते हैं तो सुनिगा सबसे पहले नाम आता परी का है ना परी के लिए मैंने लिखा है सीनियर मेड कहने का मतलब ये सबसे बुजुर्ग है ना लगभग पचपन सालों से ये यह यहाँ हवेली में अपनी सेवा दे रही है ठीक है तो सबसे बुजुर्ग नौकरानी है ठीक तो परी नाम है और परी जो है वो कवरानिशा की खास नौकरानी है ठीक है कवरानिशा की सेवा में रहती है उसके बाद में नाम आता है दूसरा धापू का ठीक है धापू जो है वो गीता के लिए खास नौकरानी है ठीक चलिए उसके बाद बात करते हैं उसके बाद एक नाम आता नौकरानी का लक्ष्मी लक्ष्मी काफी अहम किरदार है ठीक लक्ष्मी भी एक प्रकार की नौकर है इस हवेली में और लक्ष्मी की शादी करवा दी जाती है इसी हवेली के एक नौकर से जिसका नाम है गंगाराम ठीक है इस हवेली में लक्ष्मी की शादी करवा दी जाती है एक नौकर से जो उस नौकर का नाम क्या है गंगाराम अब गंगाराम और लक्ष्मी के पुत्री होती है और उस पुत्री का नाम है सीता सीता भी एक अहम किरदार है है ना एक मुख्य पात्र है ठीक एक रोल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है सीता इस स्टोरी में इस नॉवल में चलिए इनके अलावा इनके अलावा सरजू है ठीक सरजू जो कि मीड वाइफ है जो कि दाई का काम करती है उसके बाद में ख्याली ख्याली एक कुक है भोजन पकाने वाले भोजन बनाने वाले ठीक उसके बाद में हीरा लाल हीरा लाल जो कि एक ड्राइवर है और उसके बाद में नाम आता अर्जुन अर्जुन एक फॉर्चून टेलर है ठीक तो कहने का मतलब हो गया ये कुछ पात्र है जो की मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे इस नॉवेल में इस स्टोरी में ठीक इनके अलावा और भी कई नाम है है ना वो जैसे जैसे हमारे सामने आगे आते रहेंगे मैं उनके बारे में आपको बताता रहूंगा तो फिलहाल आप इन जिनका भी मैंने यहाँ पर नाम लिखा है जिन कैरेक्टर्स का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है उनको आप फिलहाल ध्यान से देखें और इन्हें अपने मन में बिठाए चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे चलिए अब हम बात करते हैं गीता के कैरेक्टर की ठीक है गीता के चरित्र के बारे में बात करते हैं तो आइएगा देखते हैं सेंट्रल कैरेक्टर कहने का मतलब हो गया गीता को सेंट्रल कैरेक्टर बताया गया गीता इज द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी कहने का मतलब हो गया ये नायिका है इस कहानी की इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती रहती है नेक्स्ट 
एजुकेटेड लाइवली एंड स्पॉन्टेनियस बॉम्बे गर्ल इसे बताया गया है कि ये जो गीता है ये बॉम्बे में पली बड़ी है ठीक है ये खुले ख्यालातों वाली लड़की है ये स्वतंत्र विचरण करने वाली लड़की है ये पढ़ी लिखी लड़की है शिक्षित लड़की है ठीक ऊर्जावान लड़की है है ना ये ऐसे माहौल में पली बड़ी है जहां पर किसी भी प्रकार की कोई परंपराओं का है ना कोई दबाव नहीं है ये आधुनिकता वाले माहौल में पली बड़ी हुई है तो इस प्रकार इसका प्रारंभिक जीवन आपको बताया जाता है चलिए उसके बाद में इनर स्ट्रगल अगेंस्ट द ट्रेडिशन ऑफ द हवेली है ना जब इनकी शादी अजय सिंह जी के साथ हो जाती है और जब ये उदयपुर हवेली में आती है ठीक है तब आपको बताया जाता है कि इसके अंदर इसके मन में स्ट्रगल्स है ना स्ट्रगल्स चलते रहते हैं कहने का मतलब ये अंदर ही अंदर स्ट्रगल करती हैं किसके खिलाफ किसके विरुद्ध अगेंस्ट द ट्रेडिशंस ऑफ द हवेली हवेली के ट्रेडिशंस के खिलाफ ये क्या करती रहती है अपने मन में स्ट्रगल करती रहती है ठीक है चलिए लड़ती रहती है इन परंपराओं से ठीक है आगे देखिएगा सी एडजस्ट हर सेल्फ एंड फाइनली बिकम्स इट्स मिस्ट्रेस और बड़ी बात यह है कि ये भली एकदम विपरीत माहौल से आई है है ना ये जिस माहौल से आई है ठीक वहां का माहौल आधुनिकता वाला है ठीक है मॉडर्निटी वाला है और अब ये जिस माहौल में आई है वहां पर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है कहने का मतलब क्या कुल मिलाकर परंपराओं से भरा हुआ जीवन है ठीक है रूढ़िवादिताओं से भरा हुआ जीवन है ठीक तो एकदम विपरीत माहौल में आई है लेकिन फिर भी है ना वो इस माहौल से भागती नहीं है ठीक बल्कि ये अपने आप को उस माहौल में टिकाए रखती है बनाए रखती है और वो इस प्रकार यहाँ के माहौल में परिवर्तन करती है ठीक यहाँ के माहौल से वो लड़ती भिड़ती है यहाँ के माहौल से वो स्ट्रगल करती है ठीक और अंत में वो हवेली की क्या बनती है मालकिन बनती है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं सुनिएगा शी गेट्स टू इंपोर्टेंट अप्रूवल्स है ना उसका ये जो दृढ़ निश्चय है उसकी ये जो स्ट्रगल करने की जो कैपेसिटी है ठीक है इसके कारण उसे इसके परिवार से उसकी फैमिली से इस हवेली से दो अप्रूवल्स भी प्राप्त होते हैं दो अनुमोदनाएं प्राप्त होती हैं ठीक है थीके? ये चाहती है है ना ये बदलाव लाना चाहती है कुछ परंपराओं में है ना जो कहने का मतलब काफी रूढ़ीवादी है ठीक जो कि कहने का मतलब बुराइयां हैं तो उन बुराइयों में ये कुछ बदलाव लाना चाहती है ठीक है तो देखिएगा कुल मिलाकर इसने दो अप्रूवल प्राप्त किए दो अप्रूवल्स प्राप्त किए हैं दो अनुवादनाएं प्राप्त किए तो क्या प्राप्त किया है देखिएगा दीज अप्रूवल्स आर द राइट ऑफ द गर्ल टू एजुकेशन है ना उसने पहली जो अनुवादना प्राप्त की वो ये है कि उसने लड़कियों की शिक्षा की मांग की है ना कहने का मतलब लड़कियों की शिक्षा की मांग की लड़की को शिक्षा मिलनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ हर क्लास इसकी चिंता नहीं करना है कि वो कौन सी क्लास की है ठीक है चाहे गरीब है चाहे नौकर की लड़की है चाहे किसान की लड़की है चाहे अमीर की लड़की है किसी की भी लड़की है चाहे एक शासन अधिकारी की लड़की है ठीक है या एक नौकर की लड़की है सभी लड़कियों को क्या मिलनी चाहिए शिक्षा मिलनी चाहिए और इससे इसका अप्रूवल प्राप्त होता है ठीक नेक्स्ट दूसरा अप्रूवल क्या है नेक्स्ट है एंड द राइट ऑफ द मदर टू हैव अ से इन द मैरिज ऑफ हर डॉटर और दूसरा राइट जो है ठीक है वो माँ के लिए उसने मांगा ठीक कि माँ को अपनी बच्ची की शादी के लिए है ना डिसीजंस लेने के हक होने चाहिए है ना कहने का मतलब क्या कि वो खुद भी बता सकती है कि नहीं मुझे लड़का पसंद है या नहीं है है ना मैं नहीं चाहती हूं कि अभी मेरी बच्ची की शादी हो ठीक तो कहने का मतलब अपनी बेटी की शादी के लिए निर्णय लेने का हक अपनी माँ को एक पुत्री की माँ को होना चाहिए तो उस प्रकार इसने इस हवेली से ये दो अप्रूवल इसने अपने परिवार से ये दो अप्रूवल प्राप्त किए ठीक तो कहने का मतलब यह है गीता का जीवन ठीक और इसी प्रकार हम स्टोरी में पढ़ते जाएंगे कि गीता किस प्रकार वास्तव में एक मुख्य किरदार है ना एक मेन कैरेक्टर एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में इस कहानी में बताई गई है चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण किरदार की है ना जो दूसरा जो मेन कैरेक्टर है उनकी बात करते हैं तो ये है अजय सिंह ठीक तो अब हम अजय सिंह के कैरेक्टर के बारे में अजय सिंह के चरित्र के बारे में देख लेते हैं अजय सिंह जो है वो गीता के पति है ठीक और भगवत सिंह जी तथा कबरानिशा के पुत्र हैं तो इनके बारे में मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं तो सुनिएगा दी ओनली सन ऑफ भगत सिंह कहने का मतलब क्या ये भगत सिंह के इकलौते पुत्र हैं नेक्स्ट ही इज डिप्यूटेड एज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इन उदयपुर यूनिवर्सिटी वे सुशिक्षित व्यक्ति है ठीक है एक वेल एजुकेटेड पर्सन है है ना और उन्हें डिप्यूट किया गया उदयपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के हेड के रूप में ठीक है जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स है उदयपुर यूनिवर्सिटी में वहां के हेड के रूप में डिप्यूट किया गया है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गीता इज अ कंपेनियन टू हिम है ना गीता जो है वो उनके लिए एक साथी है 
ठीक है गीता उनके लिए एक साथी की तरह कहने का मतलब क्या कुल मिलाकर वो अपनी पत्नी को है ना जिस प्रकार उस समय प्राचीन समय में जिस प्रकार पुरुष प्रधानता में पति अपनी पत्नी को अपनी दासी के रूप में है ना जैसे मानता था समझता था ठीक तो वैसी कोई बात नहीं थी अजय सिंह जी जो वो अपनी पत्नी को अपने साथी के रूप में समझते थे ठीक है तो सुनिएगा गीता इज अ कंपेनियन टू हिम है ना उसकी सुख दुख की साथी थी वो नेक्स्ट सुनिएगा एंड ही टू अंडरस्टैंड द सेग्रीगेटिव वे ऑफ लाइफ इन द हवेली इज अप्रेसिव फॉर हर और कहने का मतलब वे भी है ना अजय सिंह भी अजय सिंह भी क्या करते थे अजय सिंह भी अपनी पत्नी को अच्छे से समझते थे है ना उनकी पत्नी के सामने जो सिचुएशन है उनकी पत्नी के सामने जो कंडीशन है ठीक कहने का मतलब क्या कि जो गीता है वो एक मॉडर्न ठीक आधुनिक माहौल में पली बड़ी एक लड़की है ठीक जो कि बंबई में पली बड़ी है ठीक वो किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की परंपराओं से बंधी हुई नहीं थी है ना कहने का मतलब स्वतंत्र विचारों वाली वो एक लड़की थी तो कहने का मतलब उसके बाद वो एक हवेली में आती है अजय सिंह जी की हवेली में आती है और हवेली जो है वो परंपराओं का दूसरा प्रतीक है ठीक है ये जो हवेली है वो परंपराओं का दूसरा प्रतीक है कहने का मतलब क्या इस हवेली में ये जो हवेली है वो पूर्ण रूप से ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को अपनाती है तो कहने का मतलब यहां पर उनकी पत्नी मॉडर्निटी और ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है इन दोनों के बीच में ठीक है फंसी हुई है तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि उनकी पत्नी की जो कंडीशन है वो बड़ी ही खतरनाक है लेकिन वे उस कंडीशन को समझते हैं कि बिल्कुल सही है मेरी पत्नी जो है है ना अगर वो यहाँ पर अप्रेसिव महसूस करती है सीधा सा है ठीक मतलब अगर उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ का माहौल उनके लिए दम घोटू है तो बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि यहाँ का जो माहौल है वो उनके लिए एकाकीपन वाला है है ना निराशाओं से भरा हुआ है ठीक अकेलेपन वाला है ठीक है और उन्हें आ, कहने का मतलब औरतें घेरे रहती हैं कई सारी परंपराओं से बंधा हुआ जीवन है तो ऐसे जीवन से उनकी पत्नी को काफी है ना दम घोटने वाला सा माहौल लगता है तो वे इस चीज को समझते हैं कि मेरी पत्नी के लिए ये माहौल इस माहौल में ढलना थोड़ा मुश्किल है तो कहने का मतलब एक बहुत ही अच्छे पति है ठीक है वो अपनी पत्नी की परेशानियों को समझते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ही हैज ग्रेट अटैचमेंट विद हीज पेरेंट्स एंड हीज बर्थ प्लेस वो एक अच्छे पुत्र भी है है ना वे एक अच्छे पुत्र भी हैं वे अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को बहुत अच्छे से अपनाते हैं ठीक है उनके लिए भी वे काफी समर्पित है तो मैंने यही यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ही हैज ग्रेट अटैचमेंट विद हिज पेरेंट्स है ना वे अपने माता पिता से भी काफी प्यार करते हैं और अपने बर्थ प्लेस से अपने ट्रेडिशन से है ना अपनी कल्चर से वे बहुत प्यार करते हैं काफी जुड़े हुए हैं उन्हें उनसे काफी लगा हुए हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन विद अ प्योर एंड सिंपल हार्ट कहने का मतलब क्या वे काफी मजबूत व्यक्ति हैं लेकिन उनके पास एक पवित्र है ना दिल है एक शुद्ध दिल है एक पवित्र दिल है और उनका दिल जो है वो एक साधारण सा दिल है ठीक है कहने का मतलब अच्छा दिल है व्यवहार से अच्छे हैं ठीक है तो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है ये नेक्स्ट अगली वाली बात करते हैं ही इज अ मैन ऑफ इंप्रेसिव पर्सनैलिटी और उनका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत ही इंप्रेसिव है ठीक तो ये कुछ बातें हैं अजय सिंह जी के बारे में ठीक है मैंने आपको बता दिया कि गीता के बाद में जो दूसरा जो मुख्य किरदार है वो है अजय सिंह जी का जो कि गीता के पति हैं चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण किरदार की है ना जो कि है भगत सिंह ठीक तो आपको बता दू भगत सिंह जो है वो संग्राम सिंह जी के पुत्र है और अजय सिंह जी के पिता है ठीक और अगर बात बताऊ तो गीता के ससुर जी है चलिए अब हम इनके कैरेक्टर के बारे में देख लेते हैं इनके चरित्र के बारे में देख लेते हैं कि इनका व्यक्तित्व कैसा है क्या है तो सुनिएगा ही इज द ओनर ऑफ द हवेली जीवन निवास जी हाँ वे इस हवेली जिसका नाम है जीवन निवास इस हवेली का नाम जीवन निवास है तो वे इस हवेली जीवन निवास के स्वामी है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ही प्रोग्रेसिव आइडिया अराउंड हिम कहने का मतलब हो गया कि वे अपने चारों तरफ कोई भी प्रगतिशील विचार है ठीक तो वे उस विचार के प्रति समझ रखते हैं कहने का मतलब हो गया कि ये हर एक व्यक्ति की बात को सुनने की कोशिश करते हैं है ना उसके विचार को सुनते हैं ठीक उसके विचारों को समझते हैं उसकी भावनाओं को समझते हैं उसकी बातों को समझते हैं चाहे कोई भी व्यक्ति है और उसके बाद में वे अंत में अपना निर्णय देते हैं ठीक तो कहने का मतलब क्या ये हर एक व्यक्ति की बातों को सुनते हैं चलिए एंड इज द मास्टर ये इस हवेली के मालिक भी है ठीक है तो कहने का मतलब ये मालिक है एंड द डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन द हवेली और हवेली में जो फाइनल डिसीजन होता है वो भगत सिंह जी का ही होता है कहने का मतलब ये मालिक है कहने का मतलब ये निर्णायक व्यक्ति है इस हवेली में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी मुद्दा हो ठीक है किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो ठीक उसमें जो अंतिम निर्णय होगा ठीक जो फाइनल डिसीजन होगा वो भगत सिंह जी का रहेगा 
ठीक तो इसी प्रकार ये यहाँ के क्या है मास्टर है मालिक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ही इज अ मैन ऑफ डिग्निटी एंड फेथ कहने का मतलब क्या हो गया मर्यादित पुरुष है ठीक है प्रतिष्ठित व्यक्ति है ठीक तो एक विश्वास पात्र व्यक्ति है ठीक इनमें किसी प्रकार का झूठ किसी प्रकार का फरेब नहीं है ठीक किसी प्रकार की धोखेबाजी नहीं है बहुत ही साफ सुथरा व्यक्तित्व है ये ठीक और अगर इनके बारे में अगर आपको बताऊं तो ये हवेली में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी से बहुत प्यार करते हैं ठीक है सभी के विचारों की कदर करते हैं ठीक है सभी की बातों को सुनते हैं मैंने आपको बातें बताई दी ठीक है और ये सभी के प्रति काफी है ना मतलब प्रेम से भरा हुआ इनका हृदय है सभी के लिए तो एक बेहतरीन व्यक्तित्व है भगवत सिंह ठीक चलिए तो ये बात थी भगत सिंह जी के बारे में अब हम बात करते हैं कवरानी के बारे में ठीक है तो कवरानी से जो है वो भगत सिंह जी की पत्नी है ठीक अजय सिंह जी की माँ है और गीता की सासू है ठीक चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में शी इज द मिस्ट्रेस ऑफ द हवेली कहने का मत हो गया वो मालकिन है इस हवेली की ठीक है मालकिन है हवेली की हु थ्रू आउट हर लाइफ प्रिजर्व द ग्लोरी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ द हवेली कहने का मत हो गया उसने अपनी सारी उम्र है ना उसने अपनी सारी उम्र अपनी जो हवेली है उसके ट्रेडिशन उसके कस्टम्स और उसकी ग्लोरी को बनाए रखने में अपनी जिंदगी खर्च कर दी है ठीक है उन्होंने सारी उम्र यही काम किया है कि उनकी हवेली की ग्लोरी बनी रहे उनकी हवेली के ट्रेडिशन बने रहे उनकी हवेली के कस्टम्स बने रहे ठीक है तो उनको बनाए रखने में कवरानी सा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कभी भी इनका साथ छोड़ा नहीं है उन्होंने अपने कस्टम्स को अपने ट्रेडिशन को है ना हमेशा अपनाते हुए रखा है ठीक है और हवेली की ग्लोरी को बरकरार रखा है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग कहने का मतलब हो गया कि वो काफी समझ रखती है है ना काफी सशक्त तो महिला है लेकिन काफी समझदारी भी रखती है काफी समझ भी रखती है है ना अगले वालों को समझने की कोशिश करती है है ना सभी की भावनाओं का कहने का मतलब आदर करती है सबको समझने की कोशिश करती है तो कुल मिलाकर अंडरस्टैंडिंग रखती है वो काफी विद अ सॉफ्ट एंड मदरली हार्ट उनका जो दिल है वो भी काफी ममता वाला दिल है कहने का मतलब सबके लिए अपने मन में अपने दिल में प्रेम रखती है ठीक है फॉर एवरी मेड हर एक नौकरानी के लिए वो अपने मन में प्रेम रखती है और उनके बच्चों के लिए भी अपने मन में प्रेम रखती है एंड देयर चिल्ड्रन ठीक नेक्स्ट शी लव गीता एंड टीचर्स हर एवरीथिंग अबाउट द हवेली वो गीता को भी बहुत प्यार करती हैं गीता उसकी बहू है ठीक तो अपनी गीता को बहुत प्यार करती हैं और वो उसे हवेली के बारे में हर एक चीज सिखाती है वो हर एक चीज सिखाना चाहती है ठीक है तो इसलिए कभी कभार वो गीता के साथ कठोर भी होती है ठीक चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शी वॉक विद ग्रेट सेल्फ कॉन्फिडेंस कहने का मतलब वो गजब के सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चलती है उनकी चाल में एक गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाई देता है एंड शोर्ट स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी है ना और कहने का मतलब क्या एक प्रकार की शक्ति दिखाई देती है है ना जब वे चलती है तब एक प्रकार का शक्ति का प्रदर्शन होता है ठीक आ, एक प्रकार की डिग्निटी जिसे हम कहते हैं शान ठीक तो शान का प्रदर्शन होता है ठीक एज इफ शी वॉज बोन टू कमान ऐसा मानो वो शान और वो शक्ति ऐसी दिखाई देती है जैसे कि इनका जन्म ही कमांड करने के लिए ही हुआ है कुल मिलाकर मैं फिर बता देता हूं कि वो जब चलती हैं ठीक उनकी चाल में काफी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है ठीक है काफी कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और उसके बाद उनकी चाल से है ना एक शक्ति का प्रदर्शन होता है एक शान का प्रदर्शन होता है और वो शक्ति और वो शान जो इस प्रकार प्रदर्शित होती है मानो कि उनका जन्म जो है वो कमांड करने के लिए ही हुआ है ठीक है ये यहाँ पर सभी को कमांड करती है क्यों क्योंकि ये मालकिन है इस हवेली की ठीक तो ये भी काफी है ना अच्छे व्यवहार वाली ठीक एक अच्छे दिल वाली है ना एक गुड लेडी है कहने का मतलब ये ठीक जो कभी कभार नियमों को बनाए रखने के लिए अपनी हवेली की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनके कस्टम्स को बनाए रखने के लिए ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए कभी कभार कठोर होती है ठीक लेकिन उसका कठोर होना वाजिब है क्यों क्योंकि वो अपने से छोटों को ठीक सिखाना चाहती है अपनी हवेली के नियमों के बारे में और अपनी हवेली की ग्लोरी को ठीक उसके कस्टम्स को ट्रेडिशंस को बनाए रखना चाहती है ठीक है तो ये है कवरानी सा के बारे में कुछ बातें चलिए अब हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की जिसका नाम है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स कहने का मतलब हो गया कि ये जो नॉवल है उसे ऑटोबायोग्राफी बताया जाता है रमा मेहता की ठीक है रमा मेहता की ऑटोबायोग्राफी कहा जा सकता है इस नॉवल को ठीक इसमें कई ऐसे एलिमेंट्स हैं है ना जो ये सिद्ध करते हैं कि बिल्कुल ये रमा मेहता की क्या ऑटोबायोग्राफी है तो हम इन एलिमेंट्स के बारे में ही बात करते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार की ऑटोबायोग्राफी है रमा मेहता की ठीक तो सुनिएगा द नोवल इज अ स्किलफुल प्रेजेंटेशन ऑफ रमा मेहता स्कीन ऑब्जर्वेशन एंड हर ऑटोबायोग्राफी कहने का मतलब क्या ये जो नॉवल है वो बहुत ही शानदार प्रस्तुतिकरण है 
ठीक किसका रमा मेहता की आ, तीक्ष्ण दृष्टि का और रमा मेहता की ऑटोबायोग्राफी का कहने का मतलब हो गया कि ये एक प्रकार का प्रस्तुतिकरण है है ना ये नोवेल ऐसा है जिसमें रमा मेहता की ऑटोबायोग्राफी को प्रस्तुत किया गया है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लाइक like गीता बिल्कुल गीता की तरह ही शी हैज ओपन माइंडेड वो भी काफी ओपन माइंडेड है वेस्टर्न एजुकेटेड गर्ल काफी एजुकेटेड गर्ल है विद हर रेजिडेंस इन उदयपुर और इनका भी निवास स्थान कहा है उदयपुर में चलिए She presents a vivid picture of a tradition, uh, tradition bound haveli in Udaipur named Jeevan Nivas. उन्होंने इस नोवेल में एक है ना एक हवेली जिसका नाम जीवन निवास है जो कि परंपराओं से बंधी हुई है जिसमें कई सारी परंपराएं हैं ठीक है कहने का मतलब जहां पर परंपराओं को निभाया जाता है जहां पर ट्रेडिशंस को निभाया जाता है तो एक ऐसी हवेली का सजीव चित्र पेश किया है आपके सामने इस नोवेल के जरिए ठीक एक हवेली जिसका नाम जीवन निवास है उसका सजीव चित्र पेश किया गया है इस नोवेल में ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इन विच और इस हवेली में शी हैड एक्सपीरियंस्ड द रेस्ट्रिक्टिंग एंड ट्रेडिशनल एटमोस्फेयर ऑफ उदयपुर और उन्होंने खुद ने इस हवेली में जीवन निवास नाम की जो हवेली है इस हवेली में उन्होंने खुद ने अपनी जिंदगी के अनुभव है ना जी रखे हैं ठीक ऐसी लाइफ को जी रखा है ऐसी लाइफ का उन्होंने अनुभव ले रखा है जो कि नियंत्रित है ठीक है जो कि रूढ़ी बाती है कहने का मतलब उन्होंने रूढ़ीवादी और नियंत्रित जीवन जी रखा है इस हवेली में जिसका नाम है जीवन निवास चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुनेगा और ये जो हवेली है वो क्या है द फैमिली होम ऑफ जगत मेहता इनके पति का नाम जगत मेहता है और ये जो घर है वो उनके परिवार का घर है ये सब यहीं रहते थे ठीक ये इनकी हवेली है रमा मेहता की हवेली है जिसका नाम क्या है जीवन निवास ठीक चलिए आगे बात करते हैं गीता's journey of protest, gradual transformation and adjustment among the people and traditions of the Haveli bears a lot of resemblance to Mehta's personal life. कहने का मतलब क्या गीता जिस प्रकार से है ना अपनी एक आधुनिक लाइफ को ठीक है छोड़ती है क्यों क्योंकि वो पहले बॉम्बे में पली बड़ी थी तो कहने का मतलब वहां पर वो आधुनिकता वाली जिंदगी उसने जी थी लेकिन अब वो हवेली में आती है तो हवेली जो कि कहने का मतलब ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ को जीती है ठीक वहां पर कई सारे परंपराएं हैं वहां पर कई प्रकार की रूढ़ीवादिता है ठीक तो वो अपने आप को उस माहौल में पहले ढाल नहीं पाती पहले वो स्ट्रगल करती हैं लेकिन धीरे धीरे वो उस माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश करती है ढालती भी है ठीक वो तालमेल बिठाती है वो बैलेंस करती है ठीक तो बिल्कुल ऐसा ही जीवन रहा है किसका रमा मेहता का ठीक है रमा मेहता भी काफी एजुकेटेड काफी खुले ख्याल वाली लड़की है ठीक लेकिन जब वो जीवन निवास नाम की हवेली जो की उदयपुर में वहां आती है तो उसे भी ये जो माहौल है वो नया लगता है उसे भी पहले पहले उस माहौल में अपने आप को ढालने में दिक्कतें आती है ठीक है लेकिन धीरे धीरे फिर वो वहां पर तालमेल बिठाना शुरू कर देती है और तालमेल बिठाती भी है बैलेंस करती भी है तो कहने का मतलब दोनों ही जिंदगियों में है ना चाहे वो गीता की जिंदगी हो चाहे वो रमा मेहता की जिंदगी हो तो इस प्रकार की समानता है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सुनिएगा रमा मेहता प्रेजेंट्स हर एक्सपीरियंस ऑफ राजस्थानी कल्चर एंड लाइफ थ्रू हर कैरेक्टर्स और रमा मेहता इस नोवेल में उसने जितने भी सारे कैरेक्टर्स लिए उन कैरेक्टर्स के माध्यम से है ना उसने जो कुछ भी राजस्थानी कल्चर में देखा है ठीक है उसने जो कुछ भी राजस्थानी कल्चर में देखा है राजस्थानी लाइफ में देखा है उन सारी की सारी चीजों को अपने कैरेक्टर्स के माध्यम से अपने पात्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है ठीक है तो कहने का मतलब क्या हो गया जो उसने अपनी जिंदगी में देखा है जिस चीज का उसने अनुभव लिया है उसी अनुभव को उकेर के रखा है उन्होंने अपने इस नॉवल में जिसका नाम है इनसाइड द हवेली तो उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल गीता की लाइफ से है ना कहने का मतलब मैच करती है और इसीलिए आपको कहा गया है कि इस नॉवल में कई सारे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे वीडियो के समाप्ति की तरफ कहने का मतलब हो गया कि इस वीडियो में मैंने आपको एक प्रकार का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन ठीक है मैंने आपको इस नोवेल का हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे दिया है ठीक तो काफी कुछ जानकारी हो गई है हमें इस नोवेल के बारे में मेरे इस वीडियो से अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसकी कहानी के बारे में ठीक है इस वीडियो में मैंने सारे कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता दिया ठीक है और भी कई सारी महत्वपूर्ण चीजें जो भी इस नॉवल के बारे में थी वो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है अब सिर्फ बची हमारे स्टोरी हमारी कहानी जिसको मैं अगले वाले एक या दो वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा कहने का मतलब इस एक ही वीडियो में हमारा इन द हवेली कंप्लीट नहीं हुआ है अभी एक या दो वीडियो और आएंगे ठीक है और मैं इन वीडियोज को बहुत जल्द लेकर आपके सामने आऊंगा तो कहने का मतलब क्या आज यही तक था ठीक है तो मैं आशा करता हूं कि आपको आज जो भी मैंने चीजें बताई इस वीडियो में मैंने जो भी बातें आपको बताई वो सारी की सारी क्लियर हो गई होगी आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं
चलिए अब हम बात करते हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब की अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है अगर आपको इन साइड दबेली के बारे में जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है वो अगर आपको साउंड में आ गई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें अगर आपको लगता है कि किसी और के काम आ सकता है तो इसे इस वीडियो को दूसरे भाई बहनों को शेयर करें और अंत में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी कहें कि वे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें चलिए आज के लिए इतना काफी है थैंक यू वेरी मच